ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലത്തെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണോ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഏ പലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി മാത്രം റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്തേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് കോളാണോ ഫസ്റ്റ് കോളാണോ ഫൈനൽ കോളാണോ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അത് ഡ്യൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ അന്ന് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് വരുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം കാരണം അവർ സമയത്തിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു പെനാലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പഠിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൾസ് ഇൻ അരിയറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എൻ്റെ ഇമോളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അവർ സമയത്തിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു പെനാലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ നേരത്തെ കൂട്ടി ക്യാഷ് തരാണ് അയാൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പനി കോൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ആൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷും കൂടി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് റിട്ടേൺ റിവാർഡ് പോലെ കമ്പനി എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ എക്സസ് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സെർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ഇൻകം ആന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഒരു ചെലവാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് കിട്ടി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സെർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തിയറി നോക്കാം ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അറ്റ് എ റേറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ഷുഡ് പേ കമ്പനി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി മസ്റ്റ് പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അറ്റ് എ റേറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം If the articles are silent on this point, the company is liable to pay interest not exceeding 12% per annum as per table F of the company's act 2013. In the articles, the interest on calls and advances are not going to be able to pay interest. കമ്പനിക്ക് എന്ത് ഫോളോ follow ചെയ്യാം ടേബിൾ എഫ് ഓഫ് ദി കമ്പനി സാക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാ
ഇനി കമ്പനി ടേബിൾ എ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതാണ് തിയറി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി എൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്യൂ ആക്കണം നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അവർ തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രിയും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കും കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആക്കുക എന്താ ജേണൽ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയും എഴുതാം ഞാൻ അന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിന് അരിയർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആകെ ഡ്യൂ ആക്കണ ജേണൽ എൻട്രി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നു എന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ നമുക്ക് പാസ്സാക്കി വയ്ക്കാം കാരണം കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡ്യൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും കമ്പനി നടത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ആദ്യം ഡ്യൂ ആക്കുക പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഡ്യൂ ആക്കണ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിന് അരിയുള്ള നമ്മൾ എന്താ ജേണൽ എൻട്രി പഠിച്ചത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിന് അരിയർന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിന് അരിയർന്ന് പകരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ അത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തതായിട്ടും കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി എഴുതുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതി വയ്ക്കാം ക്വസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണ്ട നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തോളം തന്നെ ജസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ അതിൽ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എസ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ടു ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് പേബിൾ റുപ്പീസ് ടു ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി റുപ്പീസ് ത്രീ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ഓൾ ഷെയേഴ്സ് വെർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മിസ്റ്റർ എം മനോജ് ടു ഹോം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് വെർ പേഡ് ഷെയേഴ്സ് അലോട്ടഡ് പേഡ് ദ കോൾ മണി അലോങ് വിത്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പാസ് ദി ജേണൽ എൻട്രി ഒരു കമ്പനി ടു ലാക്സ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ആളുടെ കയ്യിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേഡ് ദ കോൾ മണി എല്ലാം വിത്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൂടി ചോദിച്ചു ബാക്കിയുള്ള കോൾ മണിയും കൂടി അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രി പാസ്സാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റുകളൊക്കെ തന്നിരിക്കേണ്ടത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യത്തിന്
ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം എന്താണ് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് വരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് മനോജിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരാൾ സമയത്ത് അടച്ചു അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കൂടി അടച്ചു ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിലെ അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് അയാൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എമൗണ്ട് വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് കോള് ഡ്യൂ ആക്കിയതിന് ശേഷം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോള് ഡ്യൂ ആക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോള് ഡ്യൂ ആക്കാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു ലാക്ക് ഷെയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് ടെൻ ലാക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടെൻ ലാക്ക് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ നമുക്കത് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി എൻട്രിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നേരത്തെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടേണ്ട ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടായി കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ജേണൽ എൻട്രി കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരില്ല ശരിക്കും ടെൻ ലാക്ക് വരണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് വരില്ല അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരിക ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എത്ര വരും നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വരിക അപ്പം ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ആർ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം അത് കിട്ടി അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ കൊസ്റ്റേലെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ജേണൽ എൻട്രി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആക്കണം എന്താ ജേണൽ എൻട്രി പഠിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് എഴുതാം മിസ്റ്റർ മനോജ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചില കൊസ്റ്റിനിൽ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ പേര് പറയും അപ്പം അതൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്താ ജോലി എൻട്രി വരിക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു മിസ്റ്റർ മനോജ് അക്കൗണ്ട് അതിൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ് അയാൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യണം സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഞാൻ കോൾസിൽ അറിയേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്യാഷ് ഒരു കൊല്ലം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആൾ
ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള വരെയുള്ള ആ പീരീഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര മാസം വരുന്നുണ്ട് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി പറയുമ്പോൾ ജൂലൈ ആയില്ല അപ്പൊ നാല് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായാ ഈ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആളുടെ ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു കൊല്ലമൊന്നും ഇരുന്നിട്ടില്ല ആകെ എത്ര മാസം ഇരുന്നിട്ടുള്ളോ നാലു മാസം ഇരുന്നിട്ടുള്ളോ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് ആള് ശരിക്കും തരേണ്ട ക്യാഷ് തന്നെയാണ് അത് അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മാസം ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇത് ആ പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര നാളാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡിൽത്തെ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി മാർച്ച് തൊട്ട് ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മന്ത്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റെടുത്തു മിസ്റ്റർ മനോജ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് അത് കൊടുക്കണേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി മറ്റേ ടൈം എഴുതി വയ്ക്കാം മിസ്റ്റർ മനോജ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ മനോജിന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർത്തു മിസ്റ്റർ മനോജ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാലേ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് എല്ലാതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് കിട്ടിയ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രികളും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഡാനിയ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി പേയബിൾ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഓൺ ഫൈനൽ കോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഷെയേഴ്സ് വെർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡർ ടു ഹോം തേർട്ടി തൗസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അലോട്ടഡ് പെയ്ഡ് ദ കോൾ മണി അലോങ് വിത്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആളുടെ കയ്യിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോൾ മണികളെല്ലാം അടച്ചു തീർത്തു ഇതിൽ രണ്ട് കോൾ മണി വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ വേറെ ആയിട്ടും ഫൈനൽ കോൾ വേറെ ആയിട്ടാണ് അത് രണ്ടും അടച്ചു തീർത്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് ശതമാനം പലിശ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ് ബി ജേണൽ എൻട്രി അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാരണം നേരത്തെ ഇൽക്കയിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ വേറെ ഫൈനൽ കോൾ വേറെ അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് അഡ്വാൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പോരാത്തതിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യണേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്യണേണ്ട ജേണൽ എ
അപ്പൊ ഫോർട്ടിയില് പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി കുറച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്ന ട്വന്റി ആണ് ആക്ച്വൽ അലോട്ട്മെന്റ് മണി അതാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നേരെ എഴുതേണ്ടത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ലാക്ക് കിട്ടും ദെൻ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിന് നേരെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണെന്ന് അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ് ലാക്ക് കിട്ടി അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന് നേരെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുതിയോണം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്താലും നമുക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂ ആക്കണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ഇതിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ എമൗണ്ടുകൾ തെറ്റിക്കാതെ എഴുതി ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ കൂടെ അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് വഴി കിട്ടാനുള്ള ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാം എന്താ ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റെടുത്തു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും പ്രീമിയം അടക്കമുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടും പ്രീമിയത്തിലാണ് അത് അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ എഴുതാറ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുവരെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ അഡ്വാൻസ് ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രീമിയം അടക്കമുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ആ എൻ്റെ ട്വൽവ് ലാക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും സോ ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റർ ട്വൽവ് ലാക്ക് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ട്വൽവ് ലാക്ക് എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂ ആക്കി വിത്ത് പ്രീമിയം ഡ്യൂ ആക്കി വിത്ത് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടായത് ഒരാൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടും കൂടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കോൾസിൻ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ജോയിൻ്റ് എൻട്രി എഴുതാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റർ ടു കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്തു എത്ര ഷെയർ ഉള്ള ആളാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഉള്ള ആളാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്നും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു തീർത്തു ഇപ്പൊ അലോട്ട്മെന്റ് വരെ കമ്പനി വിളിച്ചിട്ടുള്ളോ ആള് ഫുൾ അടച്ചു തീർത്തു ഞാൻ എന്തോരം അടയ്ക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് ആയ തേർട്ടിയും ഫൈനൽ കോൾ എമൗണ്ട് ആയ തേർട്ടിയും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചു അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയറിന്റെ മുകളിലെ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ആള് പേയ്മെന്റ് നടത്തി സോ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആള് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തി അത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റിന്റെ ജേൾ റിസീവ് ചെയ്തതിന്റെ ജേൾ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈനൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആക്കാം ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ എമൗണ്ട് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ ലാക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ജേണൽ എൻട്രി ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എട്ട് നയൻ ലാക്ക് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നയൻ ലാക്ക് ഇനി എന്താണ് ബാങ്കിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ജേണൽ എൻട്രീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് കോൾസിൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി തേർട്ടി റുപ്പീസ് അല്ലേ മറ്റേത് നമ്മൾ നേരത്തെ സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് എന്താണ് അത് ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ തേർട്ടിയും സെക്കൻഡ് കോളിന്റെ തേർട്ടിയും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ എമൗണ്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി എന്താണ് ഈ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും കാരണം ഈ മൂവായിരം രൂപ വരെ സോറി മൂവായിരം ഷെയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെ
അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ബാക്കി അപ്പൊ നേരത്തെ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലോട്ട്മെന്റ് എമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ എമൗണ്ട് മാത്രം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു ഫസ്റ്റ് കോള് കോൾ ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി സെക്കൻഡ് കോള് കോൾ ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോളിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ പിന്നെ രണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് തേർട്ടി തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത രീതിയിലും വരാം അങ്ങനെ തന്നെ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ കൊണ്ടുവരിക അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് കോൾ ഡ്യൂ ആക്കിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് കോളിന്റെ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ബാ എല്ലാ ജേലണ്ടറികളും കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ജേലണ്ടറി കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ജേലണ്ടറി ആണ് ആദ്യം നമ്മളത് ഡ്യൂ ആക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷനിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് ഞാൻ അവിടെ താഴത്ത് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാലേ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ രണ്ട് ജേണലറി ഏതാണുള്ള പ്രൊവിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളിന് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളിന് എത്രയാണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് കോളിന് മാത്രമായിട്ട് എത്രയാണ് അഡ്വാൻസ് മൊത്തം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ മാത്രം എടുക്കുക നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻറ്റു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു ഇനി ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് ആയ ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്ര നാൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രവൃത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എത്ര നാളാണ് അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ കിടക്കുന്നത് ആ പേരിൽ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിക്കാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് അന്നാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ആണ് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ പേരിലുള്ള നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ശരിയല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കോൾ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തത് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ ഡേറ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടാണ് ഇത് അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുവരെ എന്നാണ് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് ഒന്നാം തീയതി ആണ് അതുവരെയാണ് അത് അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ കൊടുക്കുള്ളൂ മെയ് എന്നാൽ തീയതിക്ക് ശേഷം അത് അഡ്വാൻസ് അല്ല നമ്മളെ റിയലുള്ള അയാൾ തരേണ്ട ക്യാഷ് പോലെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ മെയ് ഒന്ന് വരെയുള്ള ആ കാലയളവിലാണ് ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് പേരിൽ കിടന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ കിടന്നിരിക്കുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്ര പേരോട് വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി എടുക്കണം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഒന്നാം തീയതി കിട്ടി ഡ്യൂ ആയിട്ട് അപ്പൊ മെയ് വരുന്നില്ല മൂന്ന് മാസം അപ്പൊ എത്ര മാസത്തെ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര പീരീഡ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്തതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയ നയൻറ്റ
ഫൈനൽ കോൾ അടയ്ക്കേണ്ട സമയം അപ്പോഴും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അത് പിന്നെയും എന്തായിരുന്നു കിടക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിടക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഫൈനൽ കോളിന്റെ എമൗണ്ട് എന്നാണ് ഡ്യൂ ആവണത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ആണ് അതുവരെ അതെന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ കിടക്കുക അപ്പൊ ആ പീരീഡ് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് തൊട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെയാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആയ ഡേറ്റ് ആയ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി വരെ ഈ എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര മാസം വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഴ് മാസം സെക്കൻഡ് കോളിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ കിട്ടിയ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്തായിട്ട് കിടന്നു അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ കിടന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴ് മാസത്തിലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡു സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പോലെ ഒരൊറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകൾക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കോൾ എടുക്കുക അത് എത്ര നാളാണ് അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് കാണുക ഫൈനൽ കോൾ എടുക്കുക എത്ര നാളാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ കിടന്നത് അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മൊത്തം എത്ര നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ എമൗണ്ട് കാണുക പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുക എത്ര പേരിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അവിടെ ഇടാം ഫൈനൽ കോളിന്റെ എമൗണ്ട് കാണാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാം ഫൈനൽ കോൾ അഡ്വാൻസ് എന്ന പേരിൽ എത്ര നാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം അതിന്റെ എമൗണ്ട് ഇടുക രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഈ എമൗണ്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജേൺ എൻട്രിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ജേൺ എൻട്രി നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ട ജേൺ എൻട്രി എഴുതാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ബാങ്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തും ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം അഡ്വാൻസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ജേൺ എൻട്രിയും എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ജേൺ എൻട്രിയും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നേരത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ സ്ലൈഡിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത്